السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ البقرہ آیت نمبر دو سو پانچ تک ہم نے پڑھا تھا آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹو کو گول کرنا ہے وإذا حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے ذال کو نرم ادا کرنا ہے اور یہ علف مدہ ہے علف سے پہلے حرف پر زبر ہو اس کو علف مدہ کہا جاتا ہے اور اس کو ایک علف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے قی قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہ یائے مدہ ہے یائے مدہ یا ساکن اس سے پہلے حرف پر زیر ہو اس کو یائے مدہ کہا جاتا ہے اور اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا لام کو لمبا نہیں کرنا یاد رہے زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جائے گا لہ تق اللہ تا کو باریک پڑھنا ہے لام کو موٹا نہیں پڑھنا صرف موٹے جو حروف ہیں حروف مستعلیہ جو کہ ساتھ ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا جہاں بھی وہ آئیں گے اس کے علاوہ تین ایسے حروف ہیں جو کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں جن میں سے لام را اور الف اور اس کا ہم جیسے کوئی آئے گا تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے قوف کو موٹا ادا کرنا ہے قلعہ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے اس سے پہلے حرف پر زیر ہے جہنم خا کو موٹا ادا کریں ذال کو نرم ادا کرنا ہے تا کو ہلانا نہیں ہے صرف حروف قلقلہ کو حالت جزم میں ہلایا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی حرف کو ساکن حالت میں ہلانا نہیں ہے ہل عزت لام کو ہلانا نہیں ہے زا کو زور سے پڑھنا ہے زور سے ادا کرنا ہے لمبا نہیں کرنا تا کو باریک پڑھنا ہے بل اسمی یہاں حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے سا کو نرم ادا کرنا ہے اور سی ٹی کی آواز پیدا نہ ہو اور سا کو ہلانا بھی نہیں ہے میم کو لمبا نہیں کرنا فحس بہو جہنم ہا کو واضح ادا کرنا ہے سین کو باریک سی ٹی سے ادا کرنا ہلانا نہیں ہے ہو یہ الٹا پیش ہے اور الٹا پیش و مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے یاد رہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے اور ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہے جہنم نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے وقف کی صورت میں میم کو ساکن کر دیں گے لیکن ہلائیں گے نہیں والا بھی سلم لام کو لمبا نہیں کرنا بی حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے سین کو باریک سی ٹی سے لام کو ہلانا نہیں ہے میہا ہا کو واضح اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے اور الف مدہ ہے تو وقف کی صورت میں یہاں لمبا کر کے وقف کر سکتے ہیں مد کر کے اور وقف کی صورت میں دال کو خوب واضح کرنا ہے اس پہ قلقلا کرنا ہے میہا ٹھیک ہے سنون مشدت پہ غنہ ضروری ہے نہ الف مدہ ہے سین کو باریک سی ٹی سے میشری یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے غنے کے ساتھ ادغام کریں گے یش شین کو ہلانا نہیں ہے شین کو ادا کرتے ہوئے منہ میں آواز پھیل جاتی ہے ری را کو باریک پڑھنا ہے اور یہ یائے مدہ ہے نف سہوب با کو قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے ہلا کر پڑھنا ہے تا کو باریک پڑھنا ہے لمبا نہیں کرنا غین کو موٹا ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ الف جو ہے اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے یاد رہے الف کا موٹا ہوتا ہے جب الف سے پہلے کوئی حرف موٹا آ جائے تو الف کو بھی موٹا ادا کریں گے اسی طرح اگر باریک آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے الف کو الف اپنے ماں قبل کے تابع ہوتا ہے اور یہ جو مد ہے یہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے اسی کلمہ میں تو یہاں مد ہوگی مد واجب مو را کو موٹا ادا کرنا ہے و کو بھی موٹا ادا کرنا ہے اور یہ الف مدہ ہے تلہی 
لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے اس سے پہلے حرف پر زیر ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں مو مو و ٹھیک ہے واللہ غوف بالعباد لفظ اللہ کو موٹا دا کرنا ہے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے را کو موٹا پڑھیں او و مدہ ہے فم یہ نون تنوین کا اقلاب مال غنا ہے نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے ٹھیک ہے بل لام کو ہلانا نہیں ہے عباد با الف مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کریں گے اور دال پہ قلقلہ کریں گے یادین امن خلو فسل مکاف یا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے اصل میں یا الگ تھا ایوہا الگ تھا یا ٹھیک ہے تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی دوسرے کلمہ کے شروع میں تھا لہذا یہ یہاں مد جائز ہوئی کیونکہ یا الگ تھا ایوہا الگ تھا ٹھیک ہے اچھا جی حل دین ذال کو نرم ادا کرنا ذی یا مدہ ہے نون کو لمبا نہیں کرنا آ مد اصلی ہے ما نود دال پہ قلقلہ کرنا ہے خو لو خا کو موٹا ادا کریں لو و مدہ ہے فسل می واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو اس کو واؤ مدہ کہا جاتا ہے فسل می سین کو باریک سیٹی سے لام کو ہلانا نہیں ہے میم کو لمبا نہیں کرنا کا ف یہ کا الف مدہ ہے اس کے بعد مشدد حرف آ گیا ہے لہذا جو یہاں مد ہوگی وہ مد لازم ہے اس کو لمبا کرنا ہے پانچ الف پانچ سے چھ الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے اچھا تو وقف کی صورت میں گولتا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی اگر ہم ملا کے پڑھیں گے کا فت پھر یہاں غنا ہوگا ادغام مال غنا نون تنوین کا ادغام ہوگا مال غنا ولا تت تبعو خطوات الشیطان تا کو بریک دونوں کو عو و مدہ ہے خا کو موٹا تا کو موٹا و مد اصلی ہے تشی شی یا لین ہے تا تا کو خوب موٹا پڑھنا ہے اور یہ مد اصلی ہے اچھا تو وقف کی صورت میں یہاں مد کر سکتے ہیں چونکہ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ نون ساکن ہو رہا ہے حالت وقف میں جب ملا کے پڑھیں گے پھر یہ ایک الف کی مقدار کے برابر ہی اس کو لمبا کیا جائے گا ان مبین نون مشدت پہ غنا ضروری ہے ہو مد اصلی ہے لام کو موٹا نہیں پڑھنا لمبا نہیں کرنا کاف کو باریک میم ساکن کا یہاں اظہار ہے غنا نہیں کریں گے عدو یا نون تنوین کا ادغام مال غنا ہے مبی بی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں یہاں مد کر سکتے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِن یہاں نون ساکن کا اخفا معل غنا ہے باریک اخفا ہے زا کو زور سے ادا کرنا ہے سیٹی سے ادا کرنا ہے لل لام کو ہلانا نہیں ہے لام کو باریک پڑھنا ہے تا کو بریک پڑھنا ہے اور یہاں میم ساکن کا ادغام ہے غنے کے ساتھ غنہ کریں گے تم میم بعدی یہاں نون ساکن کا اقلاب مال غنہ ہے اچھا دال کو لمبا نہیں کرنا ما الف مدہ ہے جا ات کم البیناتو جا الف مدہ ہے اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آگیا لہذا یہاں مد ہوگی مد واجب ٹھیک ہے تین سے چار الف یہاں آپ مد کر سکتے ہیں ات تا کو ہلانا نہیں ہے کم البینات کاف کو باریک پڑھنا ہے مل بینات یہاں نون پہ مد اصلی ہے تا کو موٹا نہیں پڑھنا فعلم ان اللہ عزیز حکیم آئین کو واضح نکالنا ہے مو و مدہ ہے و مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں لہذا یہاں مد ہوگی مد جائز ٹھیک ہے تو اس کو بھی تین سے چار الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے اچھا جی اگر آپ یہاں وقف کرتے ہیں پھر ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کریں گے فعلم بس ٹھیک ہے سبب سبب پیدا ہوگا تو بڑی مد ہوگی 
سبب نہیں ہے تو اس کو اس کی اصلی مقدار جو کہ ایک الف کے برابر ہے اس کے برابر لمبا کیا جائے گا نون مشدد پہ گنا ضروری ہے لفظ اللہ کو موٹا پڑیں گے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے عزی زا کو زور سے ادا کرنا ہے یا مدہ ہے زن یہاں نون تنوین کا اظہار ہے غنہ نہیں کریں گے حقیقی یا مدہ ہے کاف کو باریک پڑھنا ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں اچھا جی جب ملا کے پڑھیں گے تو یہاں اظہار ہوگا حکیمون حل غنا نہیں کریں گے نون تنوین کا اظہار ہوگا حل یون اللہ فی غلل من الغمام والملائکت وقوی الامر حل یون یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے موٹا اخفا ہے یون وا کو موٹا دا کریں را کو موٹا دا کریں رو و مدہ ہے اللہ لا الف مدہ ہے تو جب ملا کے پڑھیں گے تو الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں لہذا مد جائز ہے نون ساکن کا ادغام مال غنہ ہے یا حمزہ کو تحقیق جھٹکے سے پڑھیں گے تیا ہوم اللہ لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے اس سے پہلے حرف پر پیش ہے فی یا مدہ ہے غلالیم وا کو موٹا دا کریں گے لام کو باریک من الغوم آمی غین کو موٹا پڑھنا ہے ما الف مدہ ہے میم کو لمبا نہیں کرنا والملائکتو یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے ٹھیک ہے کاف کو بریک پڑھنا ہے تا کو لمبا نہیں کرنا وقوی الامر قاف کو موٹا ادا کریں وات کو بھی موٹا ادا کریں اور لام کو ہلانا نہیں ہے تو وقف کی صورت میں را کو جو ہے وہ ساکن کر دیں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ یہاں ایک قائدہ ذہن میں رکھیں را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو اس را کو موٹا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ را وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی اور وہ قائدہ جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ لگے گا اور یہاں را ساکن ہو جائے گی اور اس سے پہلے ساکن ہے پھر پیش ہے یہ پیش کی مثال ہے اور یہ زبر کی مثال ہے را اچھا جی اس را کو بھی موٹا پڑھنا ہے تا کو بریک پڑھنا ہے اور مو و مدہ ہے وقفی صورت میں مد کر سکتے ہیں را کو موٹا دا کریں گے اب مکمل تلاوہ سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اذا قیل له اتق اللہ اخذت بالعباد یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِمُونَ تیہم اللہ فی غلل من الغمام والملائکت وقوی الامر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ آیت نمبر دو سو دس تک ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ